empezado a introducirnos en el tema de Aristóteles. Como dijimos, fue un continuador de Platón, en cuya academia pasó, creo que 23 años, por lo menos, estudiando. No se afligía mucho por recibirse de nada, porque recibirse no significaba en aquella época nada. Ni había títulos, ni había nada. Casi que nos estamos apagados en la situación de que tampoco significa gran cosa en la actualidad. Pero en aquel entonces no había ese problema. Después que abandonó la academia, pasó varios años viajando en distintos lugares. Fueron en estos años de viaje donde se fue acentuando su posición especial frente al platonismo. Es decir, aquellas objeciones que él tenía con respecto al platonismo y cuáles eran las soluciones mismas que él proponía a la mayor parte de los problemas planteados por Platón. En realidad, lo que han tratado este asunto con la mayor perspicacia sabe que Aristóteles en el fondo no abandonó exageradamente el platonismo. Habíamos dicho cuando hablábamos de Platón que la ciencia retrix, es decir, la ciencia que le servía a Platón un poco de modelo para sus especulaciones de tipo filosófico en las matemáticas. Y entonces hay en Platón un cierto matematicismo diríamos en otras palabras, hay un exceso de interpretación lógica en su relación con la realidad. Aristóteles, formado en la biología médica, tiene una actitud para la realidad más realista y se equivoca un poco menos en su apreciación del ente real, no confundiéndolo con el ente interpretado con el ente conceptual, tal como nosotros lo descubrimos. Por eso conviene, antes de iniciarnos en el pensamiento de Aristóteles, hacer esta apreciación que siempre viene bien, sobre todo para aquellos que no tienen la filosofía como oficio y por el hecho de no tenerla son personas sanas y que de alguna manera necesitan a veces ponerse en contacto con lo real, como se entra en contacto con la realidad. Un ente real, uno de nosotros, puede ser apreciado de distintas maneras. Yo puedo tener sobre él una consideración de tipo físico, considerarlo como cuerpo, considerar todas aquellas condiciones que emanan de la situación corpórea, peso, las medidas, las dimensiones, todo eso entra dentro de esta formalidad especial que es la corporalidad, los movimientos propios del cuerpo que pueden ser, diríamos así, traducidos a una interpretación de carácter mecánico y esto da nacimiento a lo que podríamos llamar la física. Podemos considerarlo químicamente, cómo están compuestos sus cuerpos, cuáles son los elementos que los constituyen, cuáles son todos aquellos, diríamos así, partes constitutivas más ínfimas que constituyen la realidad de los cuerpos. Y entraríamos en el examen de la composición química. Dicen que una cosa es considerar al cuerpo físicamente y otro es considerarlo químicamente. Si se trata de un cuerpo vivo, un animal, un hombre, mi consideración puede ir más profundamente todavía, considerarlo estáticamente desde el punto de vista anatómico o considerarlo dinámicamente desde el punto de vista fisiológico y ver cómo funciona, cuál es la fisis propia de esa realidad corpórea que examino. Supongamos un caso de Grecio y especial que tuviéramos nosotros frente a nuestra consideración, la realidad corpórea de nuestro Señor Jesucristo. Lo podríamos considerar físicamente, 
lo podríamos considerar químicamente. Su composición química no difería de la de los otros hombres. Era una composición química puramente humana. Lo podríamos considerar desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico y estaríamos siempre en los lindes de una humanidad completa y acabada. No habría más que eso. Veríamos en él la humanidad. Pero es indudable que yo puedo ir más allá de este tipo de interpretación. Puedo examinar incluso las condiciones en que se dan las interpretaciones. Fíjense que hemos hecho acá, muy a prima facie, la distinción entre varias consideraciones que se pueden hacer acerca de una realidad. Que esta realidad podía ser la de nuestro Señor. Lo puedo observar desde el punto de vista físico, químico, fisiológico, anatómico. Incluso antropológico, examinar el hombre, las costumbres, saber a qué pueblo pertenecía, qué lenguaje hablaba, cuáles eran las costumbres fundamentales del pueblo en el cual nació. Todas estas consideraciones que entran dentro de lo que podríamos llamar una consideración social, antropológica, histórica, también son aptas para el conocimiento de esta realidad. Con todo, esta realidad no se agota. Yo puedo examinar incluso cuáles son las características de mi interpretación de esa realidad. Y que sí que hemos dado en cuanto a las posibilidades de interpretaciones distintas, la consideración física, clínica, anatómica, fisiológica, antropológica, social, histórica, etc. Todo esto forma un contexto en el cual aparecen las diferentes ciencias que dan una interpretación de ese ente real que es nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de estas ciencias dice algo acerca de él que es verdadero y que puede ser tomado como tal, verdadero, sin que ninguna de estas ciencias, ninguna de ellas, agote esa realidad que estoy considerando. Fíjense que mutante y mutante, lo que digo para nuestro Señor Jesucristo, vale hasta acá, hasta esta dimensión para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede ser considerado también dentro de estas distintas inquisiciones. Y todas estas disposiciones constituyen ciencias. Y las ciencias son interpretaciones formadas por entes de razón que tienen sus leyes propias. Tomemos, por ejemplo, un caso. Cristo es un hombre, ¿no? Todos somos un hombre. Y la palabra hombre, el concepto hombre, se refiere a cualquiera de nosotros y a ninguno de nosotros. Si ustedes examinan el concepto en sí mismo, verán que este es abstracto. No es nada concreto. Cada uno de nosotros somos una realidad concreta. Pero la noción de hombre, el concepto de hombre, la interpretación es abstracta. Esta condición de abstracto es condición propia del ente lógico. Cuando uno examina a Platón y ve la distinción que hace él entre el mundo de las ideas y el mundo real, se nos ocurre que hay en él un pequeño discurrir hacia la conclusión del orden lógico con el orden real. Él considera que este mundo de las ideas efectivamente tiene una realidad trascendente. Será parecido o semejante al mundo de los entes matemáticos. Ningún triángulo real es el triángulo matemático. Pero el triángulo matemático es una definición que donde existe. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿existe? Ser fuera de sus causas, nos daremos cuenta de que este mundo en que Platón ve las ideas no existe verdaderamente como tal. Es, dice Platón, y él al mismo tiempo añadía, porque ser es ser inteligible. 
es ser entendido por la razón. Si ser es ser entendido por la razón, un triángulo matemático es más que un terreno triangular de tierra. Pero cada uno de nosotros sabe que el terreno triangular existe y el triángulo matemático no existe. Y entonces si tenemos que elegir entre el triángulo matemático que lo poseemos por cuestión de razón y un triángulo de tierra, bueno, nos quedamos con el triángulo de tierra porque o lo podemos vender o lo podemos edificar, pero podemos construir sobre él. Es una realidad concreta, real, efectiva. Y el otro es una noción abstracta, ideal. No tiene existencia real. Fíjense que en este caso la paradoja que Platón nos presenta está muy bien señalada por uno de los tratadistas de él, Etienne Gisson, cuando dice para Platón lo que es no existe y lo que existe no es verdaderamente porque no se acomoda en su totalidad a las condiciones del ser el triángulo de tierra no es un triángulo perfecto es más o menos triangular pero si yo quiero racionalizarlo es decir, quiero convertirlo en una superficie determinada tengo que convertirlo en un triángulo porque si no lo convierto en un triángulo, no lo puedo medir, no lo puedo racionalizar. Y entonces me queda la imposibilidad de aplicarle mis medidas y de tentar sobre él la posibilidad de una posesión intelectual más perfecta. Todavía hay algo más que yo puedo estar frente a nuestro Señor Jesucristo, ver, examinarlo todas estas dimensiones que aparecen ante mi consideración ver que indudablemente no es la interpretación que yo tengo acerca de lo que es el hombre porque mi interpretación es algo puramente lógico y él es una realidad concreta él mismo le preguntó a los apóstoles en cierta oportunidad ¿quién dice la gente que soy? entonces le dijeron no, eres el guía redivivo eres el Eliseo y tú le preguntas a Pedro ¿quién dice que soy yo? y Pedro le contesta tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo y entonces nuestro Señor le responde una cosa que va a crear un nuevo ámbito de consideración porque le dice lo que acabas de decir no te lo dice la carne ni la sangre, ni la razón natural, te lo dice la fe. Es algo que viene como una iluminación y te señala que esa realidad que soy yo no se agota en una pura y simple realidad humana. Aquí es donde nosotros nos paramos a hacer esta otra consideración, porque por ahí aparecería el filósofo existencialista, ¿cierto? que nos diría, bueno, lo que pasa es esto, cualquier realidad, para cualquiera de nosotros, asume frente a la consideración que nosotros tenemos de ella, una situación un poco particular según cómo la vivamos. Aquí aparece esta proyección existencial que yo realizo sobre la realidad. Es indudable que este libro para el comerciante es un libro para vender y para el fiel es un libro para seguir la misa y podría ser también a lo mejor para alguien que está en relación con él el recuerdo, un regalo, alguien que me recuerda a un ser querido y fíjense que todas estas cosas entran dentro de una apreciación que ya no es puramente lógica porque la lógica me dice esto es un libro editado en tal y cual parte esto no puedo ir señalando todas las condiciones en que está pero que es de un ser querido que me recuerda que habla mis emociones que de alguna manera me pone en movimiento conmovido y emocional para poder apreciarlo ese licenciarismo, diríamos así, marcando 
esta nueva posibilidad de entrar en contacto con las cosas. Ya no se trata del análisis puramente lógico, de la interpretación de las cosas, sino que se trata de un análisis que pretende ir más allá, e ir a examinar, ver, escudriñar las resonancias vitales que una realidad produce en mí. Fíjense ahí que, para señalar escuetamente, lo que descubrió, no el padre del existencialismo, porque el padre del existencialismo es cualquier que Él es el verdadero padre del existencialismo, de ahí nace. Pero el que lo logra sistematizar un poco y hacerlo entrar dentro de un sistema más o menos ordenado de pensamiento filosófico es Heidegger. Entonces Heidegger descubre en primer lugar dos actitudes fundamentales frente a una realidad. La actitud que él llama del hombre, en situación a manual, del que usa las cosas, que las usa. Tú pónganse que ustedes eran alumnos míos, pagos. Entonces, para mí, ¿qué serían ustedes? Clientes. Clientes. Y fundamentalmente clientes. Yo me podía quedar en eso. Es decir, yo tengo que cuidar a esta clientela que son ustedes. Y de alguna manera tratar de que esta clientela se aficione a la clase por razones de contacto, de pago, de contacto. Es decir, se aficione porque a mí me conviene que se aficione. Y me conviene que se aficione porque me da determinada cantidad de peso. Es decir, la situación del hombre frente a la realidad puede estar, diríamos así, teñida de esta valoración puramente utilitaria. Y ver en las cosas la pura utilidad que puede sacar. Diríamos así, para extremar las cosas y llevar nuestro análisis a una situación casi marginal con la delincuencia, diríamos que un individuo examinaría a una muchacha para ver qué es lo que puede sacar de ella o cuánto, cuánto lo puede vender. Sería una forma de examinarla, una manera de verla y una apreciación que estaría en función de una valoración especial que surge en esta relación que ya no es lógica, ni es física, ni es química, ni es nada, es existencial frente a la realidad. Heidegger también señalaba la posibilidad de que uno frente a la realidad sienta la preocupación honda del destino que nos toca a todos. Dicen que hay dos palabras en español que suelen ser usadas a veces de una manera sinónima y no lo son. Tener misericordia y tener caridad. La palabra caridad es una palabra que pertenece al lenguaje teológico, fundamentalmente. Y significa aquella condición del apóstol que ve en las cosas eso que Pedro veía en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que somos hijos de Dios, que somos criaturas, y que estamos acá, en este mundo, en este universo, con el objeto de hacer en él, en lo posible, nuestra salvación. Cuando uno se preocupa en una persona de eso, no entra en el terreno de la caridad. Cuando uno tiene lástima de una persona, todos podemos tener la suma de todo. Porque empezando que si nos miramos en el espejo y nos miramos bien, nos vamos un poco lástimos. Porque indudablemente es lastimosa nuestra situación humana. Esta especie de hermandad en la miseria es lo que se llama misericordia. Es lo que se llama la misericordia. Tener misericordia de una persona es conmiserarse. Estar, diríamos, perfectamente atento en lo que hay de miserable en el fondo de todas las personas y lo que hay de miserable en mí mismo porque si no lo empiezo por ver en mí mismo no lo voy a descubrir en los otros y si lo descubro en mí mismo entonces sí lo descubro en los otros la caridad no es esto la caridad es una virtud sobrenatural y al ser una virtud sobrenatural 
es algo que me pone en contacto con esta otra noción de salvación que puedo ponerlo entre las cosas. ¿Por qué esta conversación a partir del existencialismo? Porque el existencialismo no hace esta distinción. Para el existencialismo todas estas distinciones forman parte de lo que podríamos llamar esa especie de eco que despierta en mí otra realidad. Frente a esta respuesta que da Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Y el otro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El existencialista dirá, sí, para Pedro era eso. Y la pregunta que le podemos hacer nosotros es decir, bueno, ¿era para Pedro? ¿O era en sí mismo el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Y él les dirá, no, siempre hacen la misma no sé si era en sí mismo. Para Pedro era. Y desde el momento en que era para Pedro, ese era el reflejo que en su existencia producía esas cosas, esa realidad. Entonces, el existencialismo en el fondo es una modalidad especial del inmanentismo moderno que no ha logrado destruirla de ninguna forma, porque no logran salir de la inmanencia, de lo que es para mí. Esto para mí es tal cosa, bueno, para ti será tal cosa, pero objetivamente. Con... Y objetivamente entramos en el terreno de la ciencia, pero ya no entramos en el terreno, dirá él, de estas relaciones existenciales entre esas cosas. Usted nunca puede sacar a un existencialista de inmanencia como el pobre varón de un chauja, no sé si usted no lo conociera, pero si alguna vez leen los cuentos de él, verá que una vez trató de sacarse de un pozo tirándose de la reta y no hubo forma de salir del pozo porque no sale uno tirándose de la oreja del pozo. Del inmanentismo no se sale. Una vez que uno ha entrado dentro de él, toda puerta es una puerta pintada, que en cierto modo aparece allí como una cosa que se puede abrir y salir al exterior, pero no. En el fondo uno se la lleva por delante y se queda en una puerta falsa. Aristóteles nos coloca frente a la realidad de una manera distinta a Platón. Él advierte en la realidad, en eso que somos nosotros, por ejemplo, tomándonos como ejemplo, dos cosas. Que en cierto modo parecen como contradictorias. Algo que constituye esa realidad en eso que es. Algo que nos hace ser hombres a nosotros. Y algo que es un elemento pasivo, que está determinado por esa actividad propia, por esa, diríamos, ese principio informativo que nos hace ser lo que somos. Tomemos un ejemplo de una mayor distancia. Una persona estudia, trata de superarse, realiza tales o cuales cosas en función, diríamos así, de su inteligencia y de su voluntad. Y yo digo que procede como hombre. Pisa una cáscara de banana en un momento determinado, pega un resbalón tremendo y se va de cabeza. Y yo no digo que cayó como un hombre. En general cayó como un bosque al sol. Es decir, hay en él una actividad que podemos nosotros considerarla como nacida y realizada por un principio activo, inmanente, propio de ese ser. Es su forma o su naturaleza. Eso es lo que lo constituye en eso que Y atribuirlo a él. Así el estudiar es atribuido al hombre en cuanto es capaz de actos formalmente inteligentes y materialmente voluntarios. Pero, le pueden suceder muchísimas cosas en función de este otro elemento de pasividad que lo constituye, de su corporalidad que es pasiva. Sí, sí, llueve afuera, sale y se moja. Pasa un auto y está descuidado, lo puede llevar por delante y mandarlo al cementerio. Nos pueden usar en un momento determinado para tapar un agujero. Puede hacer muchísimas cosas con nosotros, no porque seamos animales racionales, sino porque somos corpóreos, 
porque tenemos una serie de condiciones que dependen de nuestra condición corporal, material, y no de nuestra condición formal. Aristóteles ve bien en el ente la diferencia que hay entre una y otro principio. Hay un principio de actividad. Ese principio de actividad es lo que lo hace que este individuo sea esto que es. Un hombre, en el caso de los hombres. Y hay un principio material, un principio de pasividad, que hace que este individuo sufra una serie de cosas, una serie de impresiones, una serie de incidencias, una serie de percances, que no dependen de su constitución formal, que no dependen de él porque él es un ser inteligente, capaz de realizar obras extranjeras, sino que dependen de él porque es un ser que está pasivamente entregado a la posibilidad de todas esas injerencias, de todos esos incidentes que pueden sucederle a él. Por eso, dirá Aristóteles, en todo ente real hay un principio formal, una forma activa, determinada y un principio pasivo, material, algo que recibe la impronta de la forma activa. Entonces cobre estos dos puntos. El ente físico, dirá él, es compuesto, fundamentalmente compuesto. Y esa composición es una composición entre forma y materia. Ahora vamos a tratar de analizar un poco estas dos nociones que en Aristóteles son mucho más matizadas de lo que a simple vista puede parecer. Yo en este momento no me preocupo, primero porque nunca me he preocupado mucho por las cuestiones pura y exclusivamente eruditas. Si esto está en tal libro de Aristóteles, o ha sido con posterioridad Aristóteles extraído como consecuencia de su pensamiento por sus discípulos. Muy probablemente yo pertenezco a la escuela Aristóteles. Y he seguido la escuela. De manera que muchas de las conclusiones que yo puedo sacar no son aquellas que se encuentran en el Aristóteles textual. Pero no nos interesa examinar aquí los textos porque no estamos en una clase de erudición, sino simplemente examinar el pensamiento, porque lo que nos interesa es la formación que nos puede prestar Aristóteles. El hombre, o todo ente, está compuesto de materia y forma. Y en estas dos nociones de materia y forma hay una composición que él establece como una composición de acto y de potencia. Que es el que acabamos de tratar de discriminar bien en qué consiste. El acto significa una perfección real. Nosotros en este momento estamos vivos en acto, pero somos mortales. Y de alguna manera podemos decir nosotros que estamos virtualmente muertos de potencia. Porque la muerte es algo que está en nosotros, como posibilidad, como potencia. En alto está la vida. Y mientras no hayamos fallecido, la muerte no está en acto, sino solamente en potencia. Nosotros estamos en acto atendiendo lo que en este momento yo trato de explicar. Y yo estoy en acto también de entender lo que les estoy diciendo. Porque fíjense que el acto intelectual es siempre un acto que se realiza en el momento en que obra, en que opera. Uno tiene la inteligencia de una cosa en la medida en que la está pensando. Y podemos decir más, y en la medida en que la está diciendo, o la está escribiendo, porque si usted deja de decirla, o deja de escribirla, o deja de tener en cuenta lo que se le dice o lo que lee, usted, su inteligencia divaga. Y si usted quiere formularse sus pensamientos, tiene que mentalmente decirlo, 
para poder, diríamos, darle una formulación apreciada. Porque entonces la lengua no me decía a mí, lo tengo en el pensamiento, pero no puedo decirlo, con toda seguridad que había que mostrarlo, porque no lo sabía. Simplemente era un recurso en un momento determinado de desfallecimiento. Un recurso de debilidad, un recurso por recurrir. Si lo tengo en el pensamiento, lo puedo decir, si no lo puedo decir, no lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo puede tener en el pensamiento si no lo puede decir. Precisamente una de las posibilidades es de que el pensamiento se realiza en acto a través de la dicción. En el momento en que se expresa la cosa. Y entonces allí es cuando el pensamiento está en acto. De otro modo. No sé, pero no me sale. Y fíjense que en este sentido vale no solamente para el pensamiento, sino incluso para la virtud. Le decía Santo Tomás una cosa, pero otra cosa. ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? Malo de fíjate derecho. Lo que hace el justo, decía Santo Tomás. Y nada más. Y no daba más explicaciones también en esto. ¿Por qué? Porque el acto de justicia es un acto que se realiza en el momento en que se realiza. Y yo no sé si luego este hombre es capaz de otro acto justo o no, no sé. Pero sé que en este momento es justo y en este momento realiza el acto de justicia. Porque la virtud no es canato, no es nada más que en el acto, en el momento preciso en que se realiza. De una persona, podemos decir eso, todos sus actos virtuosos son virtuosos en la medida en que realiza el acto de virtud y no realiza el acto de virtud en él la virtud no es nada más que una posibilidad una potencia una virtualidad pero no es acto aparece el acto cuando se realiza y también en el orden del conocimiento por eso acto es la perfección de una cosa es cuando la cosa aparece en su acabamiento total y potencia son todas aquellas otras cosas que están virtualmente contenidas en el acto. Pero aquí es ¿eh? cuando Aristóteles nos lleva a esto que nos interesa a nosotros subrayar, la superioridad del acto sobre la potencia. Todo esto está compuesto entonces de acto y potencia. Este acto puede ser el acto formal, propio del eje, y las potencias, todas aquellas posibilidades que se dan a nosotros, como virtualidad, como cosas que en un momento determinado pueden surgir o no surgir. Este es un hecho, pero la superioridad es siempre del acto. ¿Por qué? En el orden al conocimiento, yo no puedo conocer las actitudes que tiene alguien si no se me manifiesta en acto como capaz de ponerlas en ejecución para decirlo en creo a un rengo para saber si el rengo es que bueno caminar y ellos dicen en eso siempre porque yo no lo puedo saber sino cuando de alguna manera se me manifiesta en el acto en el acto de comprensión se manifiesta la inteligencia de alguien. Y en el acto virtuoso se manifiesta la honestidad, se manifiesta la justicia, se manifiesta el honor, se manifiestan todas aquellas otras cosas que pueden ser virtudes de este personaje o no ser. Pero yo tengo de alguna manera que ponerme en contacto con la realidad actual para poder deducir si existe o no existe tales o cuales potencias. En orden al conocimiento, primero el acto. Y en orden al ser, aquí es donde hay dos cosas que conviene examinar, porque acá nos encontramos frente a ese dilema que ustedes habrán oído cien mil veces, que fue el primero el huevo la gallina. Según Aristóteles, la gallina, inevitablemente. ¿Por qué? Porque es nada ni el fin. De la nada no se hace nada. Fíjense que la nada es una noción que interviene a veces en nuestras recetas argumentativas sin tener ningún sentido. Porque no existe, no es. Nosotros extraemos de eso y jugamos con esa noción como si fuera una realidad. La nada sería ese gran vacío que está haciendo y nada. 
Pero nada, no hay ni ese gran vacío ni ningún vacío de ningún género. Nada. Es una noción puramente negativa, de la cual yo no puedo extraer nada. Entonces, de un ser puede darse una potencialidad, pero él tiene que tener una existencia, una realidad en acto. Y entonces de esa realidad en acto yo puedo inducir sus virtualidades y sus potencialidades. Por eso en el orden del conocimiento aparece primero el acto y luego la potencia. En el orden del ser, diríamos así que individualmente, aparece primero la potencia. Somos antes en potencia. Somos una posibilidad. Y luego somos. Pero para que nosotros seamos, tiene que haber generadores en acto. Porque si no, no somos. Simplemente, no somos. Y esta generación en acto es la que da cuenta y razón de nuestra posibilidad. Y aquí es donde hay que advertir otra distinción, que conviene hacerla siempre también en honor de Aristóteles. Una cosa es la potencia real y otra cosa es la pura posibilidad lógica. Tomemos un ejemplo concreto que nos permita entender lo que es. Sí, sí. Toda mujer puede ser madre. Posibilidad lógica. ¿Real? No sabe. ¿Por qué? Porque esta puede no ser. ¿Te entiendes? Esta puede ser. Como posibilidad lógica, bien. Como posibilidad real, no. Y conviene hacer estas distinciones porque si no después se caen en aquellos excesos de logicismo, como por ejemplo es la declaración de los derechos del hombre, o la declaración de los derechos de cualquier cosa así en el sentido universal. Los derechos son concretos, hay que tener ojo en ese sentido para distinguir, diferenciar. No se habla de los derechos del hombre. Y cuando se habla de los derechos del hombre se comete un abuso de lógica. Pues, ¿Qué es el hombre? Supóngase este hombre concreto que en este momento se está este, regodeando allí en la cárcel en boulogne sur mer este, y, y han terminado para él un montón de derechos de los cuales no puede apelar porque está preso. Así. Todo hombre tiene derecho a casarse. Y yo aquí se cae. Le otorgamos nosotros así por derecho una mujer determinada. Decía, mira, que se hace con aquella, o con aquella otra vez más allá, es lógico. ¿Qué sucede para casarse? Que hay que conquistar a los muchachos. ¿No es así? Tenían que conquistarla. Y hay individuos que no agarrarían de la cola ni a una vaca en pantano, Porque. No, no están en condiciones de poder hacerlo, no conseguir nada. Entonces su derecho queda en pura conversación y jugo de parado. Es como decir, todo derecho tiene, todo hombre tiene derecho a una habitación limpia, decente, ¿no? una casa, sí, sería limpia. Y este que no la tiene, con toda seguridad que se va a sentir despojado. Va a creer que yo le he robado la casa que él debía tener, o que se la robó a bueno, que se la robó a otro, y demás allá, porque él debía tenerla y no la tiene. Y entonces aparece la sensación de robo. Es decir, todas estas posibilidades que se manejan en el terreno de la lógica no son lo mismo que las potencialidades reales. Incluso decía, el hombre nace libre. Primer párrafo del contrato social. Y en todas partes de no, el hombre no nace libre. Es decir, nace potencialmente libre. Con la posibilidad de realizar actos libres. En la medida en que es capaz de lograr, de alcanzar esa perfección. Que no se le da en el nacimiento. Porque en el nacimiento, el hombre, según la experiencia de los que somos hijos padres de familia, es el menos libre de todos los animales. Porque un gato tiene más libertad que un nenito recién nacido. Depende en todo de los padres, depende de la farmacopea, depende del pediatra, depende de 10.000 cosas que están inclinadas sobre su cuna para atenderlo. 
y para que de alguna manera vaya realizándose, de manera que los derechos son una cosa que se encuentran en él potencialmente, virtualmente, pero tiene que conseguirlo, tiene que alcanzarlo, y alcanzarlo y conseguirlo es el trabajo de toda una vida. Todo hombre tiene derecho a opinar lo que quiera acerca de ti. ¿A opinar sobre qué? Supongo hacer que yo tengo el derecho de opinar sobre aviación. Igual que un especialista. Igual que alguien que ha estudiado el problema. Si me meto a hablar el que ha estudiado el problema, me diría, a ver, profesor, ¿por qué no hablo de Aristóteles? Y se deja de broma porque debe ser usted lo sabe ni el ABC de las cosas. De manera que su opinión no sirve para nada, absolutamente, es algo absurdo, tiene sentido. Y sin embargo, eso está en todas las constituciones de derecho a opinar. Porque se suponía, fíjense que cuando se armó las constituciones, nacen siempre del pensamiento liberal. Y se suponía que en materia de religión se podía decir cualquier disparate porque no existía ninguna verdad religiosa. Se suponía que en materia de política podía opinar cualquier y decir cualquier cosa, porque los que manejaban la propaganda tenían la posibilidad de encarar los problemas y de llevarlos a votar por el grupo que ellos habían elegido. Entonces le dan el derecho a decir que sea. Yo soy de la lista naranja, esto de la lista verde, de la lista marrón, de cualquier lista. No interesa porque son pequeños matices que el sonsaje cree que son importantes, pero que los que manejan estas cosas saben que no son importantes de ninguna manera, que no tienen ningún valor, ah, ni la opinión de ellos ni la opinión de ninguno de ellos. Entonces, hay que distinguir aquí entre posibilidad lógica y potencia real. La potencia real es una virtualidad que existe entre nosotros. Y la posibilidad lógica es algo que se hace conjugar con la esencia puramente abstracta y lógica de la realidad. El hombre puede viajar a la luna. Yo puedo viajar a la luna. Si un médico me observa, me dice, mira viejito, quédate tranquilo, anda a tu casa, condete, que tu mujer te ponga unas compresas, y tranquilizarte, porque vos no puedes viajar a la luna, no puedes. Tiene que ser un individuo que esté en condiciones de poder hacer el viaje. Y lo mismo sucede con muchas otras cosas. Por eso cuando se habla del hombre en general o en abstracto, se está mencionando una entidad lógica. Y cuando se anulan las posibilidades reales con una entidad lógica, está en el terreno de la lógica, pero no en el terreno de lo real, no en lo concreto. Porque en lo concreto hay que examinar efectivamente la virtualidad. Yo siempre cito el caso, cuando la declaración de los derechos del hombre de lo que decía Mirabó, que era un revolucionario, pero no era ningún imbécil. Sabía bien lo que se jugaba, era un cínico. Yo le voy a decir, siempre prefiero los cínicos a los imbéciles. Porque los imbéciles son abismales. Del cínico usted puede esperar en un momento determinado un acto de inteligencia, pero de un imbécil que... Cualquier cosa. Mirabó decía cuando leyó los derechos no. Cuando los articulen, esto es lo que da lado. Claro, cuando se dice la libertad de enseñar y después resulta que tengo que estudiar con la primera de la escuela secundaria, toda la universidad y después me dan el título para que recién pueda enseñar. Entonces, valimos un momentito. La libertad de curar, bueno, sí, pero tengo que ser médico. La libertad de escribir, pero tengo que aprender a leer y escribir. Y luego conocer un poco el tema para que mi cosa tenga algún resultado. Es decir, en cuanto se articulan un poco las formas en cómo todos esos derechos generosamente dados al hombre abstracto, lógico, se concrete, queda reducido poca cosa. Entonces están los derechos que efectivamente tenemos y aquellos con los cuales podemos alegar en caso en que encontremos que han sido contrariados. Pero no podemos ir a alegar y decir, soy un hombre. He llegado grande, no tengo casa, no tengo mujer, pero ¿por qué no me consigue nunca? Esto me hace acordar un poco a lo que pasó al caballero Chancenet, que era un periodista de la época de la Revolución Francesa, periodista monárquico, que siempre tenía la palabra atinada y oportuna para decir. Lo condenaron a muerte 
por realista. Y entonces el tribunal, el corte, el señor de Chancelier, tiene algo que pedir al tribunal. Y sí, como no, dice, que tartamudeaba un poco de puro elegante que era. Y como no, dice, que uno de ustedes me sustituya. <risa> Por supuesto, le fue denegado la petición, porque era que me que viniera uno y lo reemplazara. Era, las cosas así, en concreto, son muy distintas de las cosas puramente y otorgadas en abstracto. Que allí el tribunal pecó de lógico, tiene algo que pedir, pero como no, lo reemplace. Era lo único que no podía pedir, como esas muchísimas otras cosas que en concreto hubieran sido otros. Entonces no, no le pregunté nada, pero dije no, lo estaba condenado, pues basta. Para el tribunal estaba terminado el asunto. En la clase que viene vamos a examinar, siempre dentro del pensamiento de Aristóteles, un poco más detenidamente, esta relación de forma y de materia y de sustancia y accidente, para penetrar con posterioridad en su teología, es decir, en cómo él de este análisis concreto del ente deduce la posibilidad, no de un creador. En Aristóteles esta idea no había entrado, sino la posibilidad de un primer principio que es un pensamiento que se piensa en función de lo cual todo puede explicarse, porque si no, no se puede explicar. Y después consideraremos entonces en clases sucesivas cómo la idea de creación entra no por vía de especulación filosófica, sino por vía de revelación a través de la historia. Y entonces vamos a encontrar estos dos puntos paralelos que hemos tratado de ensamblar. La especulación filosófica y lo que la historia nos dice. La especulación filosófica que nace en Grecia y la historia que tiene como vehículo de su manifestación al pueblo hebreo. Voy a contestar unas preguntas que me han hecho. Si puedo. Y si no, hasta otro carnaval. Si las ciencias nacen de la imperfección del hombre. A esa pregunta de entrada diría que no hacen la perfección del hombre. Porque sucede esto, que a veces se atribuye a una imperfección tomada en un sentido puramente abstracto, lo que es el resultado de una perfección en el orden concreto, pero con otra dimensión. Tomemos. El hombre individualmente es deficiente. ¿Pero por qué? Porque su naturaleza es social. Se desarrolla y se completa en la relación dialógica con los otros. Y es en esta relación dialógica con los otros, que es su perfección, donde va surgiendo la ciencia, el saber, y las consideraciones en toda la realidad. Ahora, se parte del supuesto de que el hombre podía ser como un dios, individual, solo, que solo tuviera una intuición y un conocimiento, pero ese no es el hombre, es otra cosa. Será Dios, pero el hombre no es. El hombre nace en relación dialógica, potencial con los otros. Si se encuentra con los otros y se encuentra en un orden social en donde ciertas perfecciones se han dado y se realizan, él tiene posibilidades de adquirirlas. Así, por ejemplo, si se encuentra en un orden social donde hay ciencia, él tiene la posibilidad de adquirir la ciencia, pero como perfección que nace de su relación dialógica con los demás. Aquí el error a veces parte en esta consideración de creer que el hombre debiera, debiera ser perfecto, pero autosuficiente, es decir, que debía ser Dios. Una de las pruebas de la existencia de Dios es esa pretensión de ser Dios que tiene en torno y que existe en todo hombre, es una pretensión sin deseo, sin hacer como Dios. ¿Por qué Platón al hacer la división tripartita del alma en la República coloca al apetito irascible como auxiliar de la razón? 
todos los apetitos, todos los impulsos del hombre, tanto de la irascibilidad como de la concupiscencia, diríamos así, se encausan en orden a la realización perfecta de su encuentro racional con Dios. Diríamos, para decirlo más, un hombre apático no tiene fuerza y tampoco tiene fuerza para la realización de su razón. Tiene fuerza. Pero es lógico que si es un rabioso, un irascible, absolutamente dominado por la irascibilidad y que está llevado una vez con un encono y otra vez con otro, indudablemente su irascibilidad no le sirve para nada. Pero si es capaz de dominarse, de manejar su impulso y de llevarlo en la orientación del perfeccionamiento espiritual, es conveniente que esos impulsos existan porque son los que dan vida a todo el movimiento de la realidad humana. Porque hace se necesitaba tal vez un hombre tan sensible a la belleza femenina y tan sensible a la irascibilidad como fue San Agustín para hacer de él el gran teólogo que fue, con posterioridad. Si hubiera sido un apático, desganado. Fíjese que en español está esa palabra que está linda y no le encuentro en otro idioma, gana. Hacer las cosas porque se le da la gana y porque tiene gana. Cuando uno le pregunta a un viejo, ¿cómo le va a estar siempre con ganas? No, a cualquier cosa. A veces lo dicen con toda picardía, pero de alguna manera están indicando siempre de que tienen esa impulsividad que es la fuerza de que dispone la apetibilidad y que da nacimiento cuando se corrige, se ordena y se dirige hacia la obtención de la vida espiritual más alta. ¿Por qué al pobre Orígenes, que fue un gran teólogo del siglo III de nuestra era, lo comulgaba el obispo porque había destruido su masculinidad para que no le impidiera la realización de su cuestión de iglesia, esto está prohibido, pregúntame. ¿Por qué se requiere la masculinidad? Porque es una fuerza. Y porque es una fuerza que obra. Y si obra ordenadamente, obra en función de la espíritu. No tenerla es una deficiencia. Y es en cierto modo, diríamos, una falta de energía a la cual hay que apelar tanto espiritualmente como también en el orden lógico y natural de la energía. Así que la irascibilidad entra, ¿sí? como no, como apetencia. Por eso los individuos a veces muy irascibles, pienso en el padre Foucault, que es casi un santo, como lo es todavía, pero era terriblemente irascible. Y se peleaba por cualquier cosa y no se peleaba con probados, no fueron los buenos los probados también. Este, eh, porque era rabioso. San Ignacio igual. No solamente con capital, sino que cuando tuvo esa conversación con el morisco ese que le puso una serie de objeciones, dice él, me dieron ganas de darle de puñalado. Y, y estas son cosas que no las dice, por decir. Las dice porque las ha pensado en ese momento y le dieron unas ganas tremendas de encajarle unas cuantas puñaladas para terminar la discusión. Donde la irascibilidad aparece, diríamos, en el fundamento de todo crecimiento espiritual. Por eso no, los pensadores griegos sabían lo que decían. Es lícito decir que Aristóteles sacrifica la religiosidad de Platón a un racionalismo menos místico. Diríamos así que indudablemente en Aristóteles no hay un sacrificio de la religiosidad. Hay en él una actitud menos mística que la de Platón, eso sí. No hay que olvidarse nunca de esto que yo lo señalo muchas veces, pues sabe, considero aristotélico, pero Aristóteles no tiene la dimensión y la grandeza de Platón. Platón es un poeta, es un filósofo, es un místico, 
tutti. Sino a esos hombres que asombran por la grandiosidad, diríamos así, de sus dimensiones, de su profesión. Y Aristóteles es un individuo, diríamos así, más concentrado en su especulación filosófica que da con algunas barbaras que el otro no advirtió o no pensó. ¿Por qué Platón, que considera la justicia como armonía del orden divino del mundo, la coloca como virtud suprema política en lugar de la prudencia? En primer lugar, diríamos así a prima facie, ¿no es cierto? No se había logrado todavía examinar muy bien la función que las distintas virtudes cumplen en la economía moral. Casi Platón es confundir un poco la justicia con la prudencia. No las distingue. Y en esa indistinción de la justicia con la prudencia es donde está, diríamos, la, no el error, más que nada una apreciación no totalmente realizada, no cabalmente actualizada. De hecho, no hay justicia si no hay templanza y si no hay fortaleza. Porque en la templanza, diríamos, hay un momento determinado en el cual entra en relación con la justicia. Si un individuo comete un desmán llevado por su impulsividad puramente, diríamos así, apetitiva, indudablemente que falta la justicia. En el individuo que seduce a una muchacha engañándola, haciéndole cualquier otra cosa, llevado por su impulsividad, hay en él una falta de justicia. Fíjense que no solamente él no tiene capacidad de medir sus inclinaciones apetitivas, sino que cae en injusticia. Porque hay un momento determinado en que la virtud cardinal se inserta en el orden de la justicia. Y el orden de la justicia la repara. Diríamos, es una injusticia en un momento determinado darle unos bofetones a un hombre que no se la merece. Pero sería una injusticia no dársela a uno que se la merece. Sería una injusticia. Es donde, de alguna manera, el valor, el coraje, en un momento forma parte de la justicia. ¿Cuántos individuos cometen injusticia por miedo? Es lo que yo les preguntaría. No a Maquiavel, porque Maquiavel no era ningún imbécil. Pero hay maquiavélicos o maquiavelistas que sí son bastante idiotas. Y entonces este, dice que Maquiavel no sacó la, la política de la moral. Sacó, no la puede sacar porque no la puede sacar nada. Está allá, por naturaleza. Por si alguien me dijera a mí que en la política no interesa la justicia. O en la política no interesa que el político tenga valor. O que tenga templanza. Nosotros tenemos un montón de políticos que no tienen templanza de ningún género y que a veces no sé el valor que pueden tener, pueden tenerlo más o menos físicamente, pero no se les ve el sentido del honor del valor de ellos. Y entonces obran injustamente, roban. Conviene entonces que todas estas cosas se integran en la justicia y Platón vio eso. Ahora lo que él no distinguió en un momento determinado es en que la justicia es una relación de la voluntad con el derecho ajeno. Y que esta relación de la voluntad con el derecho supone antes un acto intelectual por medio del cual la inteligencia práctica descubre el derecho que el otro tiene. Porque yo puedo estar dispuesto a dar derechos que no tiene el otro. Y eso es una injusticia. Dispuesto a dar derechos que no existen. Tratar, diríamos, mal a una persona es siempre atentar contra su honor, contra su dignidad, lo que fuera. Pero a veces hay que tratar mal a ciertas personas, porque se lo han ganado. 
y de alguna manera han hecho el esfuerzo suficiente como para que no lo traten mal. Y entonces, no es que tengan esto o cuáles derechos en el aire, sino que ha perdido su derecho a ser considerado. Entonces, obro yo, amén. ¿Y quién es lo que me permite a mí captar que este es el derecho que fulano tiene? La potencia, la inteligencia práctica. Entonces, esto no lo vio, ¿eh? 